മോദിക്കെതിരായ ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി രണ്ടാം പതിപ്പിൽ മോദി സർക്കാർ രാജ്യത്ത് നടത്തിയ കലാപശ്രമങ്ങളും കാശ്മീർ വിഷയവും പ്രമേയം ഇരുട്ടിലടച്ചിട്ടും അണയാത്ത പ്രതിഷേധവുമായി രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനം തടയാൻ ജെ എൻ യുവിൽ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിയത് മണിക്കൂറുകൾ പ്രദർശനം തടയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററി കണ്ട് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനത്തിനിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ എ ബി വി പി ആക്രമണം അക്രമികൾക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ രാത്രി മാർച്ച് നടത്തി പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചത് എ ബി പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പിൽ എ ബി വി പി അക്രമം ദൂരെ നിന്ന് നോക്കി നിന്ന് ദില്ലി പോലീസ് പുലർച്ചെ വരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു നടപടിയെടുക്കാമെന്ന ഉറപ്പിൽ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ ബി ബി സി വിവാദത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സി പി ഐ എം രംഗത്ത് രാജ്യത്ത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ നിലപാടെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ നിരോധനങ്ങൾക്കെതിരെ ജനകീയ പ്രതിരോധം തീർക്കുമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ വിലക്ക് വകവെക്കാതെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മോദിക്കെതിരായ ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശിപ്പിച്ച് കേരളത്തിലെ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ സർവകലാശാല ക്യാമ്പസുകളിലും വിവിധ കോളേജുകളിലും പ്രദർശനം നടന്നു പൊതുയിടങ്ങളിലടക്കം പ്രദർശനം തുടരും എഴുപത്തിനാലാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കാനൊരുങ്ങി രാജ്യം ഈജിപ്ത് പ്രസിഡന്റ് മുഖ്യാതിഥി പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭിസംബോധന വൈകിട്ട് പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ രാജ്യം വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പത്താൻ സിനിമ ഇന്ന് റിലീസിന് ആഘോഷമാക്കാനുറച്ച് ആരാധകർ അക്രമം അവസാനിപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ പാറശാല ഷാരോൺ രാജ് വധക്കേസിൽ പോലീസ് ഇന്ന് കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും ഷാരോണിന്റെ കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമെന്നും കാർപ്പിക് എന്ന കളനാശിന് കലർത്തിയ കഷായം ഷാരോണിനെ കൊണ്ട് ഗ്രീഷ്മ കുടിപ്പിച്ചുവെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചു ജഡ്ജിക്ക് നൽകാനെന്ന പേരിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ അഭിഭാഷകനെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും കൊച്ചി പോലീസാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുക ആരോപണ വിധേയനായ അഭിഭാഷകൻ തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് മറ്റ് അഭിഭാഷകർ മൊഴി നൽകി ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട പോക്സോ കേസ് പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച പിതാവാണ് പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞത് പ്രതി തോട്ടം മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു കളഞ്ഞതായി പോലീസിന് സൂചന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി മുജാഹിദ് ആശയങ്ങൾ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന കർശന നിർദ്ദേശവുമായി സമസ്ത ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയുള്ള പ്രബോധന രീതി പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്നും സർക്കുലർ സി ഐ സിയുമായുള്ള തർക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സമസ്ത കോളേജ് മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് പുതിയ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് തൃശൂരിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വില്ലനായി ഇലപ്പേനുകൾ രണ്ടര ഏക്കർ കൃഷിയിടം ഉണങ്ങുന്ന ഭീഷണിയിലായപ്പോൾ ദുരിതത്തിലായത് കർഷകർ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകരുടെ നിവേദനം സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടരും വരും മണിക്കൂറുകളിലും ഇടിമിന്നലോടുകൂടി മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് കെ ആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സ് ഡയറക്ടറുടെ താൽക്കാലിക ചുമതല ഷിബു അബ്രഹാമിന് ഡയറക്ടർ ശങ്കർ മോഹൻ രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് ഷിബു അബ്രഹാമിന് താൽക്കാലിക ചുമതല നൽകിയത് യുവ സംവിധായക നയന സൂര്യന്റെ ദുരൂഹ മരണം അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ നിർണായക മൊഴി മരണത്തിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് നായനയ്ക്ക് മർദ്ദനമേറ്റിരുന്നതായും ഫോണിലൂടെ നിരന്തരം ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നതായും സുഹൃത്തിന്റെ മൊഴി
വിദേശ കറൻസി തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമം ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചംഗ സംഘം പിടിയിൽ സജീവ ലീഗ് പ്രവർത്തകനായ കരീം മൻസിലിൽ മുഹമ്മദ് നജഫും സംഘവുമാണ് പിടിയിലായത് കരിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും വൻ സ്വർണവേട്ട അഞ്ചു കേസുകളിലായി മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണം കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി സംഭവത്തിൽ നാലു പേർ പിടിയിലായി കണ്ണൂരിലെ അർബൻ നിധി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം അന്വേഷിക്കും ഇതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അനിൽകാന്ത് ഉത്തരവായി നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ടാംഘട്ട സാക്ഷി വിസ്താരം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും മഞ്ജു വാര്യർ അടക്കം ഇരുപത് സാക്ഷികളെയാണ് വിസ്തരിക്കുക കേസിൽ അഭിഭാഷകരെ പ്രതി ചേർക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കും മണ്ണാർക്കാട് എ ടി എം മെഷീനിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചു പണം തട്ടിയെന്ന പരാതിയുമായി ബാങ്ക് മൂന്ന് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ മണ്ണാർക്കാട് എസ് ബി ഐ ബ്രാഞ്ചിന് പരാതി നൽകി ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട പോക്സോ കേസ് പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച പിതാവാണ് പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞത് പാലക്കാട് ധോണിയിലെ പി ടി സെവനെ കൂടിന് പുറത്തിറക്കുന്നത് വൈകാൻ സാധ്യത ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ആന കൂടുതൽ അക്രമം കാണിക്കുന്നതിനാൽ ധോണിയിലേക്ക് ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി മുജാഹിദ് ആശയങ്ങൾ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന കർശന നിർദ്ദേശവുമായി സമസ്ത സി ഐ സിയുമായുള്ള തർക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സമസ്ത കോളേജ് മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് പുതിയ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ദുരിതക്കയത്തിൽപ്പെട്ട കുരുന്നുകൾക്ക് തണൽ വീടൊരുക്കി അരുവിക്കര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപക രക്ഷാകർത്ത സംഘടന നാല് വീടുകളാണ് ഇവർ തങ്ങളുടെ പ്രിയ ശിക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയത് ദില്ലിയിലെ എച്ച് കെ എസ് സുർജിത് ഭവനിൽ ക്യൂബൻ ഐക്യദാർഢ്യ സമിതി ഒരുക്കിയ പരിപാടിയിൽ ചെഗുവേരയുടെ മകൾ അലയുടേക്കും ചെറുമകൾ എസ്തഫാനിയയ്ക്കും ആവേശോജ്വല സ്വീകരണം സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഐക്യദാർഢ്യ സമിതി കൺവീനർ എം എ ബേബി സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ എറണാകുളം സെന്റ് തോമസ് കാൽഡിയൻ സിറിയൻ ചർച്ച് എഴുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായം നൽകും ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കും ആധികാരിക രേഖകൾ നൽകി രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി വയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും മൂന്ന് നഗരസഭകളിലും നടത്തിയ അക്ഷയ ബിഗ് ക്യാമ്പയിൻ ഫോർ ഡോക്യുമെന്റ് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പദ്ധതി വഴിയാണ് ജില്ല ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചത് കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജും സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സംഘവും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വിവിധ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ മികച്ച വിലക്കിഴിവിൽ വാങ്ങാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇൻവിജിലേറ്റർമാർ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതായുള്ള പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി പി എസ് സി ഇത് സംബന്ധിച്ച് പി എസ് സി സെക്രട്ടറി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാർക്ക് കത്ത് നൽകി കുറ്റാടിപ്പുഴയിൽ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചു സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന സംയോജിത മത്സ്യവിഭവ പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രവർത്തനം കുറ്റാടിപ്പുഴയിൽ മത്സ്യസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മൂന്ന് ഇനത്തിലുള്ള ഒന്നര ലക്ഷം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം കാട്ടായിക്കോണത്ത് നവീകരിച്ച പുലേക്കോണം ചിറ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു നവീകരിച്ച ചിറയിൽ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മന്ത്രി നിക്ഷേപിച്ചു ചിറയ്ക്ക് സമീപം തയ്യാറാക്കിയ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
കോഴിമുട്ടക്കള്ളന്മാരെ കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് പോലീസ് പിടികൂടി വെസ്റ്റിയിൽ സ്വദേശി സനു മങ്ങോട്ടുവയൽ സ്വദേശി അർജുൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മൊത്ത കച്ചവടത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വില വരുന്ന കോഴിമുട്ടകളും ഒരു ഗുഡ്സ് ഓട്ടോറിക്ഷയും തട്ടിയെടുത്ത കേസിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിപ്ലവകാരികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു കേരള സർവകലാശാല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രൊഫസറും ഡീനുമായ മീനാ ടി പിള്ളയ്ക്ക് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ കൃഷി ദർശൻ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി നാടിന് നല്ലത് മഞ്ഞൾ കൃഷി എന്ന സന്ദേശം വിളിച്ചോതുന്ന കൃഷി ദർശൻ കാർഷിക പ്രദർശനം ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കേരളവുമായി സഹകരിക്കാൻ ഫിൻലാൻഡ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധ്യാപകർക്ക് നൽകി വരുന്ന പരിശീലനം വിവിധ പാഠ്യപദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിലാകും ആദ്യഘട്ട സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുക രാജ്യം കടുത്ത വൈദ്യുത ക്ഷാമത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി സൂചന ഏപ്രിൽ മുതൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം പവർ കട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാനും വൈദ്യുതി ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള നടപടികൾക്ക് മന്ത്രാലയം തുടക്കമിട്ടു വിമാനത്തിൽ യാത്രക്കാരൻ സഹയാത്രികയായ വയോധികയുടെ മേൽ മൂത്രമൊഴിച്ച സംഭവത്തിൽ വീഴ്ച സമ്മതിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ സംഭവത്തിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായും എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ച പ്രായമുള്ള ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ യുവതിക്ക് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഗർഭഛിദ്രത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് ജഡ്ജി നിയമനത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി കോളീജിയത്തിനെതിരെ പുതിയ ആരോപണം ഉയർത്തി കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ജഡ്ജിമാരാക്കാൻ കൊളീജിയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ കോടതി പുറത്തുവിടുന്നത് ഗുരുതര വിഷയമാണെന്നും റിജിജു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രക്തം കയറ്റത്തിനെ തുടർന്ന് എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ചു മരിച്ച യുവാവിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവ് ഡെറാഡൂൺ ജില്ലാ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജിയാണ് തള്ളിയത് ഡൽഹി മദ്യനയ കേസിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രതികളായ വിജയ് നായർ വ്യവസായികളായ സമീർ മഹേന്ദ്രു ദിനേശ് അറോറ അരുൺ പിള്ള എന്നിവരുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നദിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏഴുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പൂനെയിലെ യവത് ഗ്രാമത്തിന് സമീപമുള്ള ഭീമ നദിയിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് കസേര ലഭിക്കാൻ വൈകിയെന്നാരോപിച്ച് പാർട്ടി പ്രവർത്തകന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു ഡി എം കെ മന്ത്രി എസ് എം നാസർ തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ പങ്കെടുക്കേണ്ട പരിപാടിയുടെ സ്ഥല പരിശോധനയ്ക്കിടയിലാണ് സംഭവം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൌവിൽ നാലു നില കെട്ടിടം തകർന്ന് വീണ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിലെ വസീർ ഹസൻഗഞ്ച് റോഡിലാണ് സംഭവം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ബ്രജേഷ് പതക് ആധുനിക ഇന്ത്യൻ വാസ്തുശില്പ മേഖലയിലെ അതികായൻ ബിവി ദോഷി എന്ന ബാലകൃഷ്ണ വിദൽദാസ് ദോഷി അന്തരിച്ചു ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതി രാജ്യത്താകെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിൽ വസ്തുതർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ പത്തു വയസ്സുകാരനെ കൊന്നു കെട്ടിത്തൂക്കി ബൌദൻ ജില്ലയിലെ ഇസ്ലാം നഗറിലാണ് സംഭവം കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ തൊനിവ് മോഡൽ ബാങ്ക് കൊള്ളയ്ക്ക് ശ്രമം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡിണ്ടിഗലിലെ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിലാണ് കവർച്ച ശ്രമം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു ഗുജറാത്ത് കലാപം ഹിന്ദു ദേശീയവാദ സംഘടനയായ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ദ കാരവൻ ലഭിച്ച ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ പകർപ്പിലാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ
രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറയാൻ സാധ്യതയെന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി ഓയിൽ കമ്പനിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി തൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് തൊഴിൽദാതാവിന് നിർബന്ധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ഒരു കൂട്ടം ഹർജികൾ തീർപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് പ്രതിഭ എം സിംഗിന്റെ വിധി അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ വീണ്ടും വെടിവെപ്പും മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അതിശൈത്യത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മരണം രണ്ടാഴ്ച കൂടെ താപനില താഴ്ന്ന നിലയിൽ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായ ജപ്പാനിൽ ജനസംഖ്യയിൽ ഇടിവ് സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ആറ് ദശാംശം നാല് നാല് ലക്ഷം ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നേപ്പാളിൽ ഭൂചലനം പടിഞ്ഞാറൻ നേപ്പാളിൽ അഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൽ നാല് വീടുകൾക്കും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനും കേടുപാടുണ്ടായതായി അധികൃതർ രാജ്യത്ത് വൈദ്യുത വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതിനാൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ അസൌകര്യത്തിൽ മാപ്പു ചോദിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷാബാസ് ഷെരീഫ് വൈദ്യുത വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് മെഡിക്കൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ യെനോമാമി മേഖലയിൽ നിന്ന് ആദിവാസി മേഖല കുടുംബങ്ങളെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്രസീൽ സർക്കാർ റായ്റോമയിൽ പട്ടിണിയിലായ പതിനാറ് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെയാണ് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ചൈനീസ് സഹായത്തോടെ നിർമ്മിതമായ ആഴക്കടൽ തുറമുഖം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നൈജീരിയ എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് തുറമുഖം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്വീഡൻ നാറ്റോയിൽ ചേരുന്നതിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യബ് ഉർദുഗാൻ നാറ്റോ അംഗത്വത്തിന് തുർക്കിയുടെ പിന്തുണ സ്വീഡൻ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഉർദുഗാൻ വ്യക്തമാക്കി ഖുറാനിന്റെ പകർപ്പ് കത്തിച്ചാണ് തുർക്കി നിലപാട് കടുപ്പിക്കാൻ കാരണം സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി മന്ത്രി സാറ ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സയിദ് ഇനി വിദേശകാര്യ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉപമന്ത്രി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ബിൻ ഫൈസൽ ഫർഹാനാണ് നിയമന ഉത്തരവ് നൽകിയത് ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പിന്റെ ഭ്രമണം തെല്ലിട നിലച്ചതായും ചലനദിശയിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചതായുമുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് അകക്കാമ്പ് അതിന്റെ ഭ്രമണത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇടവേളയെടുത്തതെന്നും തുടർന്ന് വിപരീത ദിശയിൽ ചലിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഫീസായ ലെവി അടയ്ക്കുന്നതിന് ചെറുകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇളവ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി ചൊവ്വാഴ്ച സൽമാൻ രാജാവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം യു എയിൽ ലിമിറ്റഡ് കോൺട്രാക്ട് തൊഴിൽ കരാറിലേക്ക് മാറാനുള്ള സമയപരിധി ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് അവസാനിക്കും തൊഴിൽ കരാർ നിയമനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന സമഗ്രമായ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോൺട്രാക്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കുവൈറ്റിൽ മാർച്ച് മുതൽ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പണമിടപാടുകൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ തുടക്കത്തിൽ മൂന്ന് ബാങ്കുകൾക്കാണ് ഗൂഗിൾ പേ ആരംഭിക്കാനുള്ള അനുമതി കുവൈറ്റ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നൽകുന്നത് രാജ്യത്തെ മുൻനിര ഹോം ഫർണിഷിംഗ് സ്ഥാപനമായ പാൻ എമിറേറ്റ്സ് ഇനി പാൻ ഹോം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ബൌഷറിലെ പുതിയ ഷോറൂമിന്റെ ചടങ്ങിലായിരുന്നു പാൻ ഹോം എന്ന പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് യു എയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു അടുത്ത ഏതാനും ദിവസത്തേക്ക് രാജ്യത്ത് അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്
സൗദിയിൽ വെറും അൻപത്തി അഞ്ച് റിയാലിനെ യാത്രാ വിമാന ഓഫറുകളുമായി സൗദി ബജറ്റ് എയർലൈൻസ് ആയ ഫ്ലൈ അതീൽ വിമാന കമ്പനി മദീനയടക്കം സൗദിക്കകത്തെ വിവിധ റൂട്ടുകളിൽ ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാണ് പരിഷ്കരിച്ച നിധാഗത് പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത രണ്ടാം ഘട്ടം അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ നടപ്പിലാക്കും സ്ഥാപനത്തിൽ ആകെയുള്ള ജീവനക്കാരിൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ സൗദികളെ നിയമിക്കണം നിധാഗത് തോത് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്കുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയതായും തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഉപഭോക്താവിന്റെ മുഖം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പേയ്മെന്റ് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ഫേഷ്യൽ ബയോമെട്രിക് പേയ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിന് തുടക്കമിട്ട് ഖത്തർ നാഷണൽ ബാങ്ക് രാജ്യത്ത് വ്യാപാരികൾക്ക് പേയ്മെന്റ് നടപടികൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് പുതിയ സംവിധാനം സൗദിയിൽ പുതിയ മലിനീകരണ വിരുദ്ധ നിയമം കർശനമായി നടപ്പാക്കി അധികൃതർ മാലിന്യം അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെ വലിയ സാമ്പത്തിക പിഴയാണ് ചുമത്തുന്നത് സ്വദേശിവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ മറവിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് യു എ ഇ സ്വദേശികളെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടിയെടുത്ത സ്വകാര്യ കമ്പനി ഉടമയ്ക്ക് തടവ് ശിക്ഷ യു എ ഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് നിവിൻ പോളിയെ നായകനാക്കി ഹനീഫ് അദേനി തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രം ഹാഷ് എൻ പി ഫോർ ടുവിന്റെ ചിത്രം യു എ യിൽ ആരംഭിച്ചു ചിത്രീകരണം യു എയിൽ ആരംഭിച്ചു മാജിക് ഫ്രെയിംസും പോളി ജൂനിയർ പിക്ചേഴ്സും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഷാജി കൈലാസ് മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ട് ചിത്രം എലോണിന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ട് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇഫക്ട് ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ട് ടീസറിൽ മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രം ചിത്രം ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് റിലീസ് ചെയ്യും ൂറ്റിയഞ്ചാമത് അക്കാദമി അവാർഡ് പുരസ്കാരങ്ങൾക്കായുള്ള ഫൈനൽ നോമിനേഷനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു എസ് എസ് രാജമൗലി ചിത്രം ആർ ആറിന് മികച്ച ഒറിജിനൽ സോങ്ങിനുള്ള നോമിനേഷൻ ലഭിച്ചു ഗാന്ധി ഗോഡ്സെ ഏക് യൂത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിന് സംവിധായകൻ രാജ്കുമാർ സന്തോഷിക്ക് വധഭീഷണി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് രാജ്കുമാർ സന്തോഷിക്ക് മുംബൈ പോലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി രണ്ടു വർഷത്തെ വിലക്കിന് ശേഷം ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റണോട്ട് ട്വിറ്ററിൽ തിരിച്ചെത്തി മൈക്രോ ബ്ലോഗിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ആയ ട്വിറ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലാണ് കങ്കണയുടെ അക്കൗണ്ട് നിരോധിച്ചത് ഷാരൂഖ് ഖാൻ ദീപിക പതുക്കോൺ ചിത്രം പഥാൻ ലോകമെമ്പാടുമായി ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് സിദ്ധാർത്ഥാനന്ദാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നാലു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സേതു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം മഹേഷും മാരുതിയും ചിത്രത്തിലെ വീഡിയോ ഗാനം അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു ചിത്രത്തിൽ മംത മോഹൻദാസ് ആസിഫ് അലി എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ പുതിയ ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടതായ റിപ്പോർട്ട് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്നാണ് പേര് മെഗാസ്റ്റാർ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചിത്രം മമ്മൂട്ടിയുടെ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഷഹദ് നിലമ്പൂരിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന അനുരാഗത്തിലെ തമിഴ് മെലഡി ഗാനം യെതുവു ഒൻഡ് യൂട്യൂബിൽ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ ഇടം നേടി ഒരു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഒന്നര മില്യന് മുകളിലാണ് വ്യൂസ് ലഭിച്ചത് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മലയാള ചിത്രമായ രേഖയുടെ ടീച്ചർ പുറത്തിറങ്ങി വിൻസി അലോഷ്യസ് ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ചിത്രം ഫെബ്രുവരി പത്തിന് പ്രദർശനത്തിൽ നോക്കിയ ഫോണുകളുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ എച്ച് എം ഡി ഗ്ലോബൽ നോക്കിയ ടി ട്വന്റി വൺ ടാബ്ലറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എം പി ഫ്ലാഷോടുകൂടി പിൻ ക്യാമറയും എട്ടും എം പി മുൻ ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടെ സുരക്ഷയും ലഭ്യമാണ് മെസഞ്ചർ ആപ്പിൽ പുതിയ എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്ഷൻ ഫീച്ചറുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് മെറ്റ ചാറ്റ് റൂം തീമുകൾ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ആൻഡ്രോയിഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ബബിൾസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകളാണ് മെറ്റ പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ചത്
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി അൻപത് നഗരങ്ങളിൽ ജിയോ ടു ജി ഫൈവ് ജി സേവനം പ്രഖ്യാപിച്ചു കമ്പനി ഇതോടെ രാജ്യത്തെ നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് നഗരങ്ങളിലെ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ജിയോ ടു ഫൈവ് ജി സേവനം ആസ്വദിക്കും മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായ ബറോസ് കേന്ദ്ര ഐ ടി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പരീക്ഷിച്ചു ബറോസിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഐ ടി മന്ത്രി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു പാസഞ്ചർ കാറുകൾക്കും ചെറുകിട വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്കും വേഗപരിധി ഏർപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങി ജർമ്മനി ഇതിലൂടെ മാത്രം ആറ് ദശാംശം ഏഴ് ദശലക്ഷം ടൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠനം നിരവധി പുതുമകളുടെ ഹൂണ്ടായ് ഗ്രാൻഡ് ഐ ടെൻ നിയോസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് വാഹനത്തിന്റെ ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത് ജാപ്പനീസ് ഇരുചക്ര വാഹന ബ്രാൻഡായ ഹോട്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആൻഡ് സ്കൂട്ടർ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ അടുത്ത വർഷം രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ചോടെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഐഫോൺ നിർമ്മാണത്തിലും കയറ്റുമതിയിലും ചൈനയെ പിന്തള്ളി അതിവേഗം മുന്നേറി ഇന്ത്യ നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഐഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ മൂലമുള്ള ഐഫോൺ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ആദ്യ കമ്പനിയായി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് ആപ്പിൾ എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുണ്ടായത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ പാസ്വേഡ് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി കമ്പനി ആഗോളതലത്തിൽ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി ഘട്ടം ഘട്ടമായി പാസ്വേഡ് പങ്കുവയ്ക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കും രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറി പോണ്ടിച്ചേരി ആദ്യ ദിനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോണ്ടിച്ചേരി നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് റൺസ് എടുത്തു സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗായ സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സീസൺ മത്സരങ്ങളിൽ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനെ നയിക്കുക കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ അടുത്ത മാസം നാലിന് മുംബൈയിൽ കർട്ടൺ റേസറോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ലീഗിൽ ആദ്യ മത്സരം നടക്കുക പതിനെട്ടിന് ഐ എസ് എൽ ക്ലബ് ബംഗളൂരു എഫ് സിയുടെ സ്റ്റാർ പരിശീലകൻ ആർബർട്ട് റോക്ക തിരിച്ചെത്തുന്നു ക്ലബിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് റോക്കയുടെ തിരിച്ചുവരവ് സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ താരം ഹെർണൻ സ്നാറ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു എഫ് സി ഗോവയിലേക്കാണ് സ്പാനിഷ് മിഡ്ഫീൽഡറുടെ തിരിച്ചുവരവ് ഇന്റർ മിലാൻ സ്റ്റാർ സെന്റർ ബാക്ക് മില്യൺ സ്ക്രീനിയർ സീസണിനൊടുവിൽ ക്ലബ്ബ് വിട്ടേക്കും ഗോൾ ഡോട്ട് കോം അടക്കം വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അർജന്റീന ഗോൾ കീപ്പർ അഗസ്റ്റിൻ റോസി അൽനസറിൽ മെഡിക്കൽ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ഇദ്ദേഹം കരാറിൽ അൽനസറുമായി കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു ഖത്തർ ടോട്ടൽ എനർജീസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നടക്കും പ്രശസ്തമായ ഖലീഫ ഇന്റർനാഷണൽ ടെന്നീസ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ടൂർണമെന്റിന് വേദിയാകുന്നത് കൊടുവള്ളി കോയപ്പ അഖിലേന്ത്യ സെവൻസിന്റെ മൂന്നാം ദിനം സബാനും ഫിറ്റിൽ കോഴിക്കോടും തമ്മിലുള്ള ആവേശകരമായ മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു മുപ്പത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റിൽ സബാനു വേണ്ടി അലോയും അൻപത്തി ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ ഫെറ്റ്വെലിന് കോഴിക്കോടിന് വേണ്ടി ജസീറും ഗോൾ നേടി ഈ വാർത്തയോടുകൂടി സ്പീഡ് ന്യൂസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് തിരികെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക്